हेलो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे आज की वीडियो बहुत काम की है होम बेकर्स के लिए बिगनर्स के लिए और मेरे तमाम वो व्यूवर्स जो मेरी वीडियो देखते हैं प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और यही कहते हैं उनके काम में इतनी सफाई नहीं है नफासत नहीं है तो बताएं, गाइड करें टिप्स दें किस तरह हम केक फ्रॉस्ट करना सीख सकते हैं या कैसे फ्रॉस्ट करें हम केक तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं ये हमारे पास टूल्स हैं पैलेट नाइफ बोला जाता है इनको ये बड़े बड़ी भी पैलेट नाइफ है और छोटी भी बड़े केक के लिए छोटे केक के लिए या कप केक के लिए ये स्क्रैपर है हार्ड स्क्रैपर है और ये दोनों ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट स्क्रैपर हैं कोई टेंशन नहीं है हमारे वो बिगनर्स जिनके पास ये चीज़ें नहीं है हम घर की ये दो चीज़ें ले लेंगे ये स्केल हर घर में मौजूद है हम पैलेट नाइफ की जगह ये इस्तेमाल करेंगे देखें पैलेट नाइफ का हैंडल होता है स्केल का हैंडल नहीं होता तो हैंडल के साथ मुश्किल होता है फ्रॉस्टिंग करना स्केल वजनी नहीं होता आसानी के साथ फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं तो आज हम इसी के साथ सीखेंगे फ्रॉस्टिंग करना कैसे इस्तेमाल करेंगे स्केल को ये सब अब सॉफ्ट स्क्रैपर हार्ड स्क्रैपर नहीं है आपके पास तो नो टेंशन हम ताश का पत्ता एक लेंगे अच्छी तरह वॉश करेंगे और हार्ड और सॉफ्ट स्क्रैपर की जगह ताश का पत्ता इस्तेमाल करेंगे ये भी आसानी से आपको मिल सकता है यहाँ हमने साढ़े पांच इंच के पैन में एक केक बेक किया है कम हाइट में केक बेक किया है टर्न टेबल के मिडल पर रखेंगे हम केक बोर्ड ये हमारे पास स्ट्रेटेड नाइफ है जिससे केक कट करते हैं इसको स्ट्रेटेड नाइफ बोलते हैं और ऐसी छोटी नाइफ घर में भी होती हैं सब्जी कट करने के लिए नाइफ से हम केक को कट करेंगे लेबल कर लेंगे एक्स्ट्रा केक का डोम क्रीम ले लेंगे जितनी क्रीम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं सौ ग्राम ले लें या डेढ़ सौ ग्राम ले लें इस्तेमाल करने से पहले क्रीम को सॉफ्ट करेंगे क्रीम विप करने के बाद फ्रिज में रखें तो वो हार्ड हो जाती है अब यहाँ केक को हम कट नहीं करेंगे केक पूरा ही रखेंगे केक बोर्ड पर लगाएंगे क्रीम दो इंच बड़ा केक बोर्ड होना चाहिए हमारा अब हम केक को उल्टा करके रख देंगे मतलब जिस तरफ से केक पैन में था वो साइड हम ऊपर रखेंगे और देखेंगे टर्न टेबल के ऊपर हमारा केक बोर्ड बिल्कुल मिडल में होना चाहिए एक साइड पर होगा तो केक अच्छी तरह सेट नहीं होगा अब थोड़ी क्रीम लेंगे केक के ऊपर और स्केल से फिला देंगे पूरे केक के ऊपर हल्की हल्की क्रीम लगाएंगे और साथ साथ हम टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे रोटेट करते जाएंगे यहाँ आप मेरा हाथ देखें जिस हाथ से मैं टर्न टेबल को घुमा रही हूँ टर्न टेबल एंटी क्लॉक घूम रहा है और केक के ऊपर स्केल क्लॉक अब केक की साइड पर स्केल एंटी क्लॉक हम घुमा रहे हैं तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है किस तरह आप फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं अच्छी फ्रॉस्टिंग करने के लिए आपको टर्न टेबल लेना बहुत ज़रूरी है टर्न टेबल के बगैर आपकी अच्छी फ्रॉस्टिंग नहीं हो सकती केक के ऊपर हाथ की मूवमेंट आप देखें कैसे काम किया जा रहा है टाइम लगेगा लेकिन फ्रॉस्टिंग अच्छी हो जाएगी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा केक नीट नहीं है हम कैसे फ्रॉस्टिंग नीट करें तो आप एक केक रेडी करें और डेली उस पर प्रैक्टिस करें केक को फ्रॉस्टिंग करने की तो बहुत जल्दी एक हफ्ते में दो हफ्ते में आप अच्छी फ्रॉस्टिंग करने लगेंगे 
सबसे पहले केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रखेंगे जब क्रम कोट आधे घंटे तक सेट हो जाए उसके बाद फाइनल फ्रॉस्टिंग करें बहुत अच्छी फ्रॉस्टिंग होती है और जब एक केक रेडी करके आप डेली उस पर प्रैक्टिस करेंगे क्रीम लगाने की तो आपका काम अच्छा और नीट होने लगेगा अब हम ताश के पत्ते के साथ क्रम कोट को नीट करते हैं यहाँ ये बात भी आप हमेशा याद रखिए क्रम कोट भी आप अच्छा नीट करेंगे ताश का पत्ता बहुत अच्छा सॉफ्ट स्क्रैपर के तौर पर आप यूज कर सकते हैं अब यहाँ देखें केक के साइड पर हमें केक नजर आ रहा है क्रम कोट करने के बावजूद भी कितना फर्क आ रहा है हमारा केक थोड़ा लेवल से बाहर आया हुआ है अब नाइफ लेकर कट कर देंगे कभी भी जब आप क्रम कोट करें तो कोई भी केक का हिस्सा बाहर नजर आ रहा हो तो उसको निकाल दें कट कर दें केक को हमने सारी तरफ से कट कर लिए अब जहां से कटिंग की है केक की क्रम कोट कर लेंगे देखें अब केक एक जैसा नजर आ रहा है अब फ्रॉस्टिंग भी अच्छी होगी कहीं से कोई टुकड़ा कोई केक का पीस नजर आए तो निकाल दें एक टिश्यू ले लेंगे गीला करेंगे केक बोर्ड उस पर रखेंगे काम करते हुए फ्रॉस्टिंग करते हुए बोर्ड इधर उधर हिलता नहीं अब पाइपिंग बैग में क्रीम डालेंगे और केक की साइड पर लगा लेंगे बहुत सारी वीडियोस में आपको ये हमने दिखाया है पाइपिंग बैग से बहुत अच्छी क्रीम लगती है फ्रॉस्टिंग अच्छी होती है नीट होती है अब सॉफ्ट स्क्रैपर से हम क्रीम को लेवल करेंगे आपको दिखाने के लिए हम बहुत स्लो स्लो टर्न टेबल घुमा रहे हैं ताकि आपको पता चले किस तरह केक को फ्रॉस्ट करना है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बहुत टाइम लगता है सीखने में अगर आप बहुत जल्दी ये सीखना चाहते हैं तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि बस जब जब आपके पास ऑर्डर आए तभी आप काम करें तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो डेली की प्रैक्टिस से काम अच्छा हो जाता है जल्दी सीख जाते हैं अब ताश के पत्ते को इस तरह हम होल्ड करेंगे तीन फिंगर से अगर हाइट वाला केक होगा तो हम फोर फिंगर से भी होल्ड कर कर सकते हैं स्क्रैपर को आहिस्ता आहिस्ता टर्न टेबल को रोटेट कर रहे हैं अब केक को सॉफ्ट स्क्रैपर के साथ सेट करते हुए हम अपने न्यू मेंबर्स का वेलकम करते हैं अपने चैनल पर यास्मिन उल्फत उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं उन्होंने बहुत प्यारे कमेंट किए हैं बहुत सारी वीडियोस पर बहुत दुआएं दी हैं थैंक यू सो मच बहुत सारी दुआएं और प्यार हमारी तरफ से कौसर मुगल उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं उनके बहुत प्यारे कॉमेंट हैं बहुत सारी वीडियोज पर और उन्होंने कहा है आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर थैंक यू सो मच कौसर मुगल बहुत सारी दुआएं और प्यार हमारी तरफ से आयशा फयाज उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं उन्होंने कमेंट किया है मेरे काम में बिल्कुल भी सफाई नहीं है क्रीम मुझसे सही नहीं लगती मुझे भी कोई टिप्स दें कि मेरे काम में नफासत आ जाए बिल्कुल आयशा आप हमारी वीडियोज़ देखती रहें और प्रैक्टिस करें जरूर आपके काम में सफाई और नफासत आएगी अब हम केक के ऊपर भी सॉफ्ट स्क्रैपर के साथ केक को सेट कर रहे हैं सेम हमने जैसे केक की साइड पर पाइपिंग बैग से क्रीम लगाई केक के ऊपर भी उसी तरह क्रीम लगाई और सेट कर रहे हैं असमा करीम उन्होंने कमेंट किया है फ्रॉस्टिंग में वो नीटनेस नहीं आ रही क्या करूं सैड अमोजी है उनका और उनको मैं यही बोलूंगी कि आप एक केक रेडी करें और कोई दो हफ्ते रोज प्रैक्टिस करें इतना अच्छा काम होगा मुझसे ज्यादा अच्छी फ्रॉस्टिंग आप करने लगेंगे क्योंकि कोई भी काम जब हम रोज की रूटीन में करते हैं तो फर्क आता है आप पहले दिन केक बनाए फ्रॉस्टिंग करें पिक्चर लें और क्रीम उतार कर केक को फ्रिज में रखें नेक्स्ट डे फिर फ्रॉस्टिंग करें पिक्चर लें और क्रीम उतार कर फ्रिज में रखें आपने दो हफ्ते तक ऐसा करना है 
और अपनी हर केक की पिक्चर में आप देखिएगा कितना फ़र्क आता है अब सॉफ्ट स्क्रैपर जो हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो क्रीम आ जाती है वो हम बॉल में या स्केल के ऊपर उतार लेंगे अगर आप स्केल से केक को नीट कर सकते हैं तो स्केल आप इस्तेमाल कर सकते हैं वरना ताश का पत्ता तो आप केक फ्रॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो केक बहुत नीट बनेगा मिसेस सलीम उन्होंने मैसेज किया था पता नहीं आपके जैसा केक कब तक बना पाऊंगी तो मिसेस सलीम आप परेशान ना हो आप केक बेक करती हैं बनाती हैं बहुत जल्द प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत खूबसूरत केक बनाने लगेंगे लिवर गेमिंग उन्होंने कमेंट किया है हम डमी पर प्रैक्टिस करें अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएं बिल्कुल आप डमी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं बट डमी लेंगे तो आपकी क्रीम ज़ाया होगी अगर आप केक पैन के ऊपर क्रीम लगाते हैं तो भी उसका कलर चेंज हो जाएगा क्रीम गंदी हो जाएगी आप ऐसे एक केक बेक कर लें जो आपने खाना नहीं है और ना किसी को आपने इजाज़त देनी है केक को खाने की दो हफ्ते उस केक पर ही आप प्रैक्टिस कीजिए केक को कट मत कीजिए केक को शुगर सिरप नहीं लगाना आपने बस सिंपल सादा केक और क्रीम अलहदा से हंड्रेड ग्राम आप रख लें डेली आपने केक पर क्रीम लगानी है क्रीम उतारनी है और केक को फ्रिज में रख देना है और केक को क्रीम लगा कर आप फ्रिज में नहीं रखेंगे नेक्स्ट डे वो क्रीम आप केक के ऊपर से उतार नहीं पाएंगे तो देखिए यहाँ आपको केक कितना नीट नज़र आ रहा है लेकिन अभी दोबारा और फ्रॉस्टिंग करेंगे अब समीना अली उनके बहुत प्यारे कमेंट हैं वो हमेशा कमेंट करती हैं बट उन्होंने कभी वो वीडियो नहीं देखी थी जिसमें उनका नाम हम लेते थे अब हम कोशिश करते हैं हर वीडियो में उनका नाम ले और क्यूटी प्लेस उनके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा कमेंट होते हैं बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार उनके लिए और हमेशा उनका वीडियो पर सबसे पहला कमेंट होता है थैंक यू सो मच क्यूटी प्लेस बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा मोहब्बत प्यार खलूस हमारी तरफ से अपने तमाम व्यूवर्स के लिए और तमाम अपने न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए जो हमारे चैनल पर अभी अभी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए अब हम आपको बताते हैं ये केक कॉम केक कॉम का इस्तेमाल इसलिए करेंगे केक की साइड्स पर कुछ बबल्स आ जाते हैं क्रीम जब बीट करते हैं या क्रीम केक पर लगाते हैं तो हमने पहले डायरेक्ट आपको ताश के पत्ते से लेवल करना बताया अब हम आपको ये बता रहे हैं जब आप क्रीम लगाएं पाइपिंग बैग से तो ताश के पत्ते से डायरेक्ट आपने लेवल नहीं करना आपने केक कॉम से क्रीम को सेट करना है सारे एयर बबल निकल जाएंगे केक की साइड्स पर भी केक के ऊपर भी और आपके केक की फ्रॉस्टिंग भी बहुत नीट होगी अच्छी होगी जल्दी होगी अब आप फ़र्क देखिएगा पहले काफ़ी टाइम लगा है केक को फ्रॉस्ट करने में अब देखें केक कॉम के बाद ताश का पत्ता इस्तेमाल करेंगे तो केक के एजेस भी देखें कितने प्यारे आए और केक नीट भी कितना अच्छा हो रहा है तो ये आपको दिखाने के लिए बताने के लिए हमने अब कोई एयर बबल नहीं आ रहे नज़र बाद में केक कॉम का इस्तेमाल किया आप लोगों को बताने के लिए कि ये बहुत ज़रूरी है केक कॉम का इस्तेमाल जैसे भी आप क्रीम लगाएं पाइपिंग बैग से लगाएं या पैलेट नाइफ से लगाएं केक कॉम का इस्तेमाल ज़रूर करें और जब केक को नीट करें तो सॉफ्ट स्क्रैपर या ताश का पत्ता जो भी आप इस्तेमाल करें एक बार में जब केक के ऊपर आप लगाते हैं और उस पर जो क्रीम आ जाएगी वो आप साफ करेंगे कोई कपड़ा रखें टिश्यू रखें या स्केल रखें तो आप देखें कितना नीट केक रेडी हुआ है फ्रॉस्टिंग देखें आप तो आप भी इस तरह फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं तो ये वीडियो जब बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स आपको बतानी होती है तो लंबी हो जाती है अब एक हम लिड वाला ट्रांसपेरेंट बॉक्स ले लेंगे 
ये जरूर आपके पास होना चाहिए अगर ये नहीं है तो घर में कोई बॉल ले लेंगे अब ये क्रीम लगाकर आपने केक को फ्रिज में नहीं रखना हम ये क्रीम अब उतार देंगे और क्रीम उतारने के बाद आप ताश का पत्ता ही लेंगे और घुमा लेंगे केक की साइड्स पर क्रीम उतरना स्टार्ट हो जाएगी देखें ये क्रीम उतर रही है हम केक बॉक्स जो जिसमें क्रीम डालकर रखेंगे उसमें निकाल रहे हैं केक को वापस उस हालत में लाएंगे जैसे क्रम कोट किया हुआ था हमने केक को आप देखिए क्रीम उतर रही है ऐसे ही आप सारे केक के ऊपर से क्रीम उतार कर बॉक्स में डालकर फ्रिज में रखेंगे नेक्स्ट डे आप ये क्रीम निकालेंगे स्क्रेपर से सॉफ्ट करेंगे और फिर दोबारा केक के ऊपर अप्लाई करेंगे केक को नीट करेंगे केक की तस्वीर लेंगे फिर आप दोबारा क्रीम उतार कर केक को फ्रिज में रखेंगे तो आपने एक हफ्ता दस दिन दो हफ्ते ये ही आपने करना है डेली करना है और फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये प्रैक्टिस करने के बाद आपके केक कितने नीट बनना स्टार्ट हुए और मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरे तमाम व्यूवर्स ये सीखेंगे और उनका काम नीट होगा उनका काम बढ़ेगा उनको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा अच्छा यहाँ स्केल के साथ भी आप केक के ऊपर से क्रीम उतार सकते हैं बस आपने ये ख्याल करना है आपका नीचे केक के क्रम्स बहुत ज़्यादा ना निकल जाए स्केल के साथ सॉफ्ट हैंड से आप स्केल के साथ भी क्रीम उतार सकते हैं और ताश के पत्ते के साथ भी उतार सकते हैं और अपने न्यू मेंबर्स को चैनल पर वेलकम करते हैं नूरविद किचन अजरा का किचन मौसन भट्टी बहुत प्यारी कमेंट है इनके थैंक यू सो मच बहुत सारी दुआएं बहुत प्यार हमारी तरफ से आपके लिए यहाँ हमने केक के ऊपर से क्रीम उतार दी है वापस हम केक को क्रम कोट के जैसा हम कर देंगे और केक को रखेंगे फ्रिज में केक बोर्ड भी नीट करेंगे एक्स्ट्रा क्रीम निकाल देंगे जब आप बहुत तसल्ली के साथ केक पर फ्रॉस्टिंग करते हैं जल्दी नहीं होती तो केक बहुत अच्छा नीट फ्रॉस्ट होता है जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो अच्छी फ्रॉस्टिंग नहीं होती अब एक टिश्यू ले लेंगे केक बोर्ड को साफ कर लेंगे एक्स्ट्रा क्रीम निकाल देंगे अब क्रीम हमने एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाली है इस क्रीम को आप किसी और केक के लिए मत इस्तेमाल कीजिएगा बस बहुत दिनों तक ये वाली क्रीम ही इस्तेमाल कीजिएगा केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग करने में क्योंकि इसमें केक के क्रम्स आ चुके होंगे और ये क्रीम आप किसी दूसरे केक के लिए इस्तेमाल करके अपने किसी कस्टमर को मत दीजिएगा क्योंकि आपने बार बार इसी क्रीम को यूज करना है केक के ऊपर अब बंद करेंगे लिड को और फ्रिज में रखेंगे दोनों चीजें ये आपने फ्रिज में रखनी है केक आपने बच्चों को खाने नहीं देना कट नहीं करना और क्रीम आपने दूसरे केक के लिए इस्तेमाल नहीं करनी वीडियो अच्छी लगी है तो दुआओं में याद रखिएगा हमेशा कोशिश है मेरे तमाम व्यूवर्स अच्छी अच्छी वीडियोस देखें जो हमने सीखा है जो हमारी इतने सालों की प्रैक्टिस है हम आप तक कन्वे करें तो चलती हूँ दुआओं में याद रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़